இந்து ராஜ்யம் மோடி நடத்தினால் நான் எழுந்து நின்று ஒரு வணங்குவேன் அந்த ராமன் கடைப்பிடித்த பண்பு நலன்களை இந்தியாவில் நான் கடைப்பிடிப்பேன் நான் ராமராஜ்யத்தை உருவாக்கத்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று இவர் சொல்லியிருக்க வேண்டும் கருப்பு பணத்தை கொண்டு போய் ஸ்டேட் பேங்கில் கொடுத்தால் அது பிஜேபி கணக்கோ திமுக கணக்கோ மாறிவிடும் ஸ்டாலின் ரகத்திற்கு தான் தலைவர்கள் புதிய நிதி அடுத்த முதலமைச்சர் ஆவார் என்று சொன்னால் இந்த நாடு எவ்வளவு கேவலமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கோயில் உண்டியிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அறநிலையத்துறை தெரியாதா என்ன என்னுடைய துணைவியார் விடாமல் உண்டியலே போடுவார்கள் நான் ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவது நம்முடைய பணம் இவனுக்கெல்லாம் போக வேண்டும் என்று இருக்கிறது என்று சொல்லுவாங்க போதைப் பொருள் என்கின்ற சேரு ஏன் ஸ்டாலின் மீது வாரி அடிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பலன் இல்லாமல் நான் இவனை வைத்திருப்பாய் எங்கேயோ இருக்கிற அமெரிக்காவுக்கு சொல்ல தெரிகிறது ஒரு அயோக்கியன் உள்ளே நுழைந்து போதைப் பொருளை அனுப்புகிறார் என்று திமுகவுக்கு தெரியாதா உன்னோடு சேர்ந்தால் அவர் வேசியாக இருந்தால் குற்றம் இல்லை உன்னோடு சேராவிட்டால் பத்தினியாக இருந்தால் வேசியாக வேண்டும் இதற்கென்ன இந்த கவர்னரையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள் அவரெல்லாம் சோழனை இல்லாத பிறவி இந்த கவர்னர் எல்லாம் இந்த தமிழிசையெல்லாம் எந்த தர்மத்திற்காவது எந்த நெறிமுறைக்காவது என்ன நீ பேசுகிறாய் ஆர் என் ரவியை போய் மேதக ரவி என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த பதவியில் உட்கார்ந்து விட்டால் போதுமா கேவலமான மனிதர்கள் அவர்கள்ஒரு சில பட்டியல்களும் இந்த பக்கம் திமுக வாங்கினது எல்லாத்தையுமே வச்சு சமூக வலைதளங்கள ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டு பாஜகவையும் கம்பேர் பண்ணி பேசுறாங்க இவர்களுடைய யோக்கியதை என்ன என்று தெளிவாக தெரியாது நல்ல மாடு கழுத்தால் அவர்கள் ஒட்ட கறந்து விடுவார்கள் ஆகவே ஆறாயிரம் கோடி ஆறாயிரம் லட்சம் கோடி பிஜேபி பெற்றிருக்கிறது பெரும்பான்மையான அதாவது ரெய்டு நடந்து அமலாக்கத்துறை அல்லது வருவாய் துறை அவர்கள் அதற்கு பிறகு இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணம் அதற்கு முன்னால் இவர்கள் அந்த பத்திரங்கள் கொடுத்ததின் மூலம் இவர்கள் லைசன்ஸ் மற்றவற்றை பெற்ற நிலை இப்படி ஒவ்வொன்றும் பயன் கருதியதாக இருக்கிறது அதை பற்றிய செய்திகள் இப்பொழுது வெளிவந்திருக்கின்றன ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டிலிருந்து தப்புவதற்கு பணம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதை நேரடியாகவும் கொடுத்துருப்பார்கள் ஆனால் கட்சிக்கு அதிகாரபூர்வமாகவும் கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஒன்று அது மறைமுகமாக கொடுக்கப்படுவதால் இவன் லஞ்சமாக கொடுப்பதற்கு பதில் கட்சிக்கு பணமாக கொடுத்துருக்கிறான் என்பது வெளியே தெரியவில்லை இப்பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவால் அது தெரிய வந்திருக்கிறது ஆகவே தங்களுடைய வழக்குகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு புதிய உரிமங்கள் கோருவதற்கு அல்லது இவர்கள் கொடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு உரிமங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன அல்லது கொடுத்து விட்டு உரிமங்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அரசினுடைய கான்ட்ராக்டுகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்படி எல்லாமே இந்த கமிஷனாக திமுக நேரடியாக வாங்குவதை ஒரு சாலை போடுவதற்கு நாற்பது சதவீத கமிஷன் கான்ட்ராக்டர் கொடுத்தால் அந்த சாலைக்கான உரிமை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல் இவர்கள் இதில் பங்கு பத்திரத்தில் பணம் கொடுத்தால் அதுபோக ரொக்கமாகவும் கொடுத்துருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருப்பது என்பது நல்லதில்லை இந்த நிலை கொஞ்ச அளவுக்கு இருந்தது காங்கிரசினுடைய காலத்தில் இதை ராஜாஜி லைசன்ஸ் கோட்டா ராஜ் என்று சொன்னார் லைசன்ஸ் வாங்குவதற்கு அரசிடமிருந்து கோட்டா பெறுவதற்கு பெரிய நிறுவனங்கள் காங்கிரஸுக்கு பணம் கொடுக்கின்றன ஆகவே இந்த அரசு லைசன்ஸ் கோட்டா ராஜ் என்று காங்கிரஸ் அரசை அவளை அவர் அழைத்தார் அப்பொழுதெல்லாம் இவ்வளவு தொகை அரசு அரசியலுக்கு தேவைப்படுவதில்லை காங்கிரஸும் கூட பெரிய அளவுக்கு பணம் கொடுத்து இப்பொழுது போல் ஒரு ஓட்டுக்கு ஐநூறுரூவாயாவது கொடுப்போம் கிளை கட்சிகளுக்கெல்லாம் பணம் கொடுப்போம் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுப்போம் எல்லாராலையும் பணம் எல்லாரையும் பணத்தாலேயே வாங்குவோம் என்கின்ற நிலைமை அன்றைக்கு கிடையாது காங்கிரஸ் தனித்து தான் என்றது கிளை கட்சிகள் துணை கட்சிகள் இல்லை வாக்குகளுக்கு அங்கங்கே நிற்கிற வேட்பாளர் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் இப்படி சில இடங்களில் வலிமை மிகுந்த வலிமை குறைந்த இடங்களில் அளிப்பாரே தவிர இதுபோன்ற நிலை இல்லை இப்பொழுது இவர்கள் இங்கிருந்து அண்ணாமலைக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அனுப்பப்படுகிறது அதை வைத்து தான் திமுக அதிமுக போல் அவரும் கூட்டம் கூட்டுவதற்கு பணம் செலவிடுகிறார் இல்லாவிட்டால் அவருக்கும் கூட்டம் கூடாது மக்கள் மனநிலை எதன் மீதும் நாட்டம் உடையவர்களாக அவர்கள் இல்லை ஆகவே அவர்களுக்கு சாப்பாடு போட வேண்டும் பிரியாணி கொடுக்க வேண்டும் பாட்டு கொடுக்க வேண்டும் 
பேருந்தில் ஏற்றி வர வேண்டும் கொண்டு போய் விட வேண்டும் இதுவோ ஒரு தலைக்கு ஐநூறுரூவாய் கொடுக்க வேண்டும் எதற்காக அந்த கூட்டத்திலே மூன்று மணி நேரம் நிற்பதற்காக ஒரு ஐந்து மணி நேரம் அவனுக்கு ஆகும் போக வர எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாள் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு அவனுக்கு சம்பளம் ஒன்றும் இல்லை சாப்பாடு குடி எல்லாம் போக ஐநூறுரூவாய் கையில் கிடைக்கிறது என்றால் அவனே வேறொரு கட்சிக்கும் போவான் இவ்வளவு கேவலமாக அரசியல் வந்து விட்டது கொள்கைகள் பேசப்படுகின்ற நிலைமை போய்விட்டது இந்த நிலையில் பிஜேபி இவ்வளவு மோசமான முறையை கையாண்டது ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் முயன்றிருக்கிறது கடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டேட் பேங்க் மோடிக்கு ஆதரவாக ஜூன் மாதம் வெளியிடுகிறோம் என்று சொன்னபோது உடனே வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைய அரசியல் எப்படி நடக்கிறது என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது ஆனாலும் கூட இதுதான் அரசியல் இதுதான் அரசியல் இப்படி தான் நடக்கும் பணம் பத்திரத்தின் மூலம் வாங்கி கொடுக்கலாம் என்று சொன்னால் அதற்கு வரி வருவாய் கிடையாது இவர்கள் கொடுப்பதற்கு அந்த பணம் எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்க மாட்டான் கருப்பு பணத்தை கொண்டு போய் ஸ்டேட் பேங்கில் கொடுத்தால் அது பிஜேபி கணக்குக்கோ திமுக கணக்குக்கோ மாறிவிடும் அது வசதியாக இருந்தது கருப்பு பணமும் வெளியேறியது கணக்கு வழியாகவும் வெளியேறியது அவர்கள் கணக்கிலே வரவைத்து கொண்டார்கள் கட்சிக்காரர்கள் என்ற நிலை இருந்தது இனிமேல் கருப்பாகவே பயன்படுத்துவார்கள் ஆக மொத்தம் எந்த மாறுதலும் ஏற்பட போவதில்லை மாறுதல் ஏற்படுவதற்கான அடிப்படை சிந்தனைகளை சுப்ரீம் கோர்ட்டு சிந்தித்தாலும் இவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை தேர்தல் கமிஷனுக்கு போடப்படுகின்ற மூன்று அதிகாரிகளும் மூன்று ஆணையர்களும் மூன்று பேரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது ஒன்று தலைமை அமைச்சர் இன்னொன்று எதிர்கட்சி தலைவர் இன்னொன்று தலைமை நீதிபதி மூவரும் சேர்ந்து தான் அவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி எப்படி யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவர் இல்லையோ அதுபோல் தேர்தல் ஆணையர் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை அவர் ஒரு கட்சியின் சார்பாக இருந்து விடக்கூடாது என்கின்ற அடிப்படையில் இத்தகைய யோசனைகள் சுப்ரீம் கோர்ட்டால் சொல்லப்பட்டன அது எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை இன்றைக்கும் ஆணையர்களை அவர் ஏதோ கலெக்டரை நியமிப்பது போல் இன்றைக்கும் மோடி நியமித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் எல்லா அதிகாரங்களும் அவர் கையில் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வேண்டாதவர்களின் மீது ஆயத்தவரி அல்லது அமலாக்கத்துறை இவர்களை ஏவுவது எதிர்கட்சிகளை பயமுறுத்துவது கவர்னர்களை வைத்து கொண்டு மாநில கட்சிகளை கேவலப்படுத்துவது அவர்களுக்கு ஒத்துழையாமை புரிவது இப்படி எல்லா வகையான தப்புகளையும் பாஜக செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் திமுகவுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி லட்சம் கோடி கிடைத்திருக்கிறது என்பது மோடிக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு முப்பது மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருந்தும் குறைந்த அதிகாரமே உடையவராக இருந்தும் எப்படி ஸ்டாலினால் இப்படி திரட்ட முடிந்தது எந்த வழியை மோடி பின்பற்றுகிறாரோ அந்த வழியை இன்னும் வெற்றிகரமாக சின்ன வட்டத்திலேயே செலுத்தி வெற்றி அடைந்திருக்கிறாரே அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய இந்தியா தேவைப்பட்டது பெரிய பந்தடிக்கிற மைதானம் மோடிக்கு தேவைப்பட்டது இவருக்கு அதெல்லாம் இல்லை ஒரு பூப்பந்தாட்டம் ஆடுகின்ற இடத்திற்குள்ளேயே இவ்வளவு குணத்தை ஒரு ஆள் திரட்ட முடிகிறது என்றால் திரட்டுவதை தவிர திமுகவுக்கும் வேறு வேலை கிடையாது பிஜேபியும் அதைத்தான் செய்கிறது எல்லோரும் பண அரசியலாக ஆக்கிவிட்டார்கள் இந்த தேர்தல் முறையில் இதுதான் நடக்கும் ஆகவே விகிதாச்சார தேர்தல் முறையை இவர்கள் கொண்டு வந்தால் சிறு கட்சிகள் எல்லாம் உயிர் வாழும் இவர்களிடம் போய் காலை நீக்கி கொண்டு வாழ வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை இவர்களிடம் போய் தேர்தலுக்கு பணம் ஜாருங்கள் என்று கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை பிறகு இவர்கள் ரெண்டு விழுக்காடு எடுத்தாலும் நாலு இடங்களை பெறுவார்கள் பிறகு இவர்களுக்கு ஆட்சியிலும் உரிமை கிடைக்கும் அந்த முறையை கொண்டு வருவதற்கு நேருவும் அம்பேத்கரும் இதை ஆரம்பத்திலேயே செய்திருந்தால் இன்றைய ஊழல் தேர்தலிலே வந்திருக்காது ஆனால் இந்த மக்கள் கல்வி அறிவில்லாத மக்கள் இவர்களுக்கு எளிதாக என்று சொன்னால் இது ஒன்றும் ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலில் பனிரெண்டு லட்சம் வாக்குகள் இருக்கின்றன ஒரு முறை இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் தன்மையை சொல்கிறேன் ஈழத்திலே தேர்தல் நடந்தது பிரபாகரன் தேர்தலில் யாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் ஒம்பது வாக்கு பெற்றவன் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் ஆகிவிட்டான் வெறும் ஒம்பது வாக்கு அவனுடைய குடும்பத்திலிருந்து மட்டும் போட்டார்கள் மற்றவர்களெல்லாம் அஞ்சு பிரபாகரன் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்கள் யாருமே வாக்களிக்கவில்லை வெறும் ஒன்பது வாக்கு அவனையும் உட்பட பெற்றவன் பாராளுமன்ற உறுப்பினரானான் அதுதான் ஒரு வாக்கு பனிரெண்டு லட்சம் வாக்கில் ஐந்து வாக்கு பெற்றவனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகலாம் மற்றவன் ஐந்து கீழே இருந்தான் இந்த முறை சரியான முறை இல்லை இது பணத்தை வைத்து விளையாடுவார்கள் மற்றவற்றை வைத்து விளையாடுவார்கள் நீங்கள் தே தேர்தலிலே பணம் இந்த அரசுக்கு பேங்க் மூலம் பணம் கொடுப்பதை தடுத்தால் நேரடியாக கொடுப்பார் இது எப்போவும் உள்ளது தான் ஏனென்றால் அவனுக்கு காரியம் ஆக வேண்டும் பெர்மிட் வாங்க வேண்டும் கோட்டா வாங்க வேண்டும் கான்ட்ராக்ட் வாங்க வேண்டும் அல்லது தான் செய்த தப்பிலிருந்து மைய அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் இது தான் செய்வார்கள் ஆகவே முறைகள் மாறுமே தவிர ஆனாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் உச்ச நீதிமன்றம் இதை தோல் உரித்து காட்டுவது என்பது நம்முடைய 
ஜனநாயக அமைப்பு எப்படி பொக்கையாக இருக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது திமுக அரசு இவ்வளோ கோடி ரூபாய் வாங்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைகிறீங்க ஆனால் பாஜக இன்னொரு பெரிய வேலையை சத்தமே இல்லாமல் அந்த பக்கம் செஞ்சிருக்கு பாகிஸ்தானிலிருந்து அவர்களுக்கு வந்து பணம் வந்திருக்கு ஹப் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து சலுகைகள் பெறுவார்கள் சலுகைகள் பெறுவதற்காக கொடுப்பார்கள் யாரும் யாருக்காக கொடுப்பது இல்லை என்னுடைய கட்சிக்கு எதற்காக ஒருவனும் தரமாட்டேன் என்கிறான் நான் நடத்துவதற்கே சிரமமாக இருக்குது என்னுடைய கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பது எளிது கருத்துக்கள் நமக்கு ஊறினாலும் கொண்டு போய் செலுத்துவதற்கு கருவிகள் வேண்டும் வண்டி வேண்டும் ஸ்பீக்கரை கட்ட வேண்டும் கூட்டம் போட வேண்டும் இதெல்லாம் இயல்பாக செய்யக்கூடிய செலவுகள் தான் இதை செய்வதற்கே நம்மிடம் பணம் போதவில்லை யாரும் தருவதில்லை இவன் என்ன என்றைக்கு ஆட்சிக்கு வரப்போகிறான் என்னிடமிருந்து நாம் பணம் பெறப்போகிறோம் நல்லதை வளர்க்க வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை மக்களிடம் இல்லை மக்களிடம் உண்டாக வேண்டும் என்றால் சிறந்த தலைவர்கள் அதை உண்டாக்க வேண்டும் சிறந்த தலைவர்கள் இல்லை ஸ்டாலின் ரகத்திற்கு தான் தலைவர்கள் உதயநிதி அடுத்த முதலமைச்சர் ஆவார் என்று சொன்னால் இந்த நாடு எவ்வளவு கேவலமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே ஆட்சிக்கு எந்தவித அறிவும் தேவையில்லை எந்தவித குணநலன்களும் நெறிமுறைகளும் தேவையில்லை அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது அது எப்பொழுதும் செய்ததை செய்து கொண்டே இருக்கும் அதுபோக இவர்கள் கான்ட்ராக்டுக்கு விட்டு மற்றவற்றுக்கு விட்டு பணம் அடித்து கொண்டு ஐந்து ஆண்டுகள் ஆண்டு விட்டு சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு பணத்தை சுருட்டி கொண்டு போவார்கள் அப்புறம் வாரிசுகளை உருவாக்கி வைப்பார்கள் ஏனென்றால் அந்த அதிகாரத்தை அந்த புற அதிகாரம் வரையில் எல்லா அதிகாரத்தையும் அடைவதற்கு வழிவகை செய்து கொடுப்பார்கள் ஆகவே மக்கள் இயல்பாக அப்படி சிந்துவதில் அடைகிற பயன்தான் இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டில் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்றால் அது சந்தை பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி நாட்டு மக்கள் அவர்களவர்கள் வசதியாக வந்துவிட வேண்டும் என்று முனைந்து நிற்கிறார்கள் தொழில் செய்கிறவன் தொழில் செய்கிறான் வேலைக்கு போகிறவன் வேலைக்கு போகிறான் படித்து விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகின்றவன் போகின்றான் இப்படி மக்களுடைய முயற்சியில் கொஞ்சம் செல்வம் திரண்டு இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டிலே தவிர இருபது சதவீத மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் தான் இன்றைக்கு படுக்கைக்கு போகிறார்கள் அதையெல்லாம் திருத்துவதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் உள்ள ஆட்சியாளர் ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் இல்லை அதுக்கு ரொம்ப தகுதி வாய்ந்த தலைவர்கள் வேண்டும் இவர்களெல்லாம் சும்மா சுரண்டுவதற்கு வந்தவர்கள் சுரண்டியது போக சுரண்ட முடியாததை நம்மளை விட்டு விட்டு போவார்கள் சுரண்டி சுரண்டுகிற அளவுக்கு சுரண்டி விடுவார்கள் சுரண்டவே முடியாதது கொஞ்சம் இருக்கும்ல அதை மக்களுக்கு பயன்படும்படி செய்வார்கள் இதுதான் இவருடைய ஆட்சி முறை லாட்ரி மார்டின் அப்படின்னு ஒருத்தவர் அவர் நடத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் கோடிகள் வரைக்கும் கூட பாஜகவுக்கு வந்து நன்கொடை வந்திருக்கு நம்ம லாட்ரி சீட்டு போட்டு லாட்ரி அடித்த மனிதர்களுக்கு பணமாவது கொடுத்தால் பரவாயில்லை யாரோ ரெண்டு பேருக்கு பேருக்கு கொடுத்து விட்டு இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் அரசுகளை கைக்குள்ளே வைத்து கொண்டு இந்த தப்பான தொழிலை மார்டின் வெகு காலமாக செய்கிறார் தமிழ்நாட்டிலே இந்த பரிசு சீட்டு முறை இல்லையே தவிர வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கேரளா போன்ற இடங்களிலிருந்து அந்த பகுதிகளில் கொஞ்சம் நடமாடுகிறது தவிர மற்றபடி ஆகவே அது என்ன வெறும் சீட்டை அச்சடித்து பணம் வருகிறது என்று சொன்னால் சீட் நாலு பேருக்கு கொடுத்து விட்டு நானூறு பேருக்கு கொடுப்பதாக சீட்டு அடித்து நாலு பேருக்கு கொடுத்து விட்டு மீதமெல்லாம் உங்களோட பணம் சேருங்க என்ன செய்வீர்கள் இந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு அப்புறம் திருமாவளவன் கட்சிக்கு ஒருவரை அனுப்ப வேண்டும் வேறொரு அந்த உடையார் கட்சி அது என்ன பாரிவேந்தர் இவர் பச்சைமுத்து உடையார் அவருடைய கட்சிக்கு மனைவியை அனுப்புகிறார் மருமகனை வேறொரு கட்சி திருமாவளவன் கட்சிக்கு எல்லா கட்சிகளிலும் அவர்கள் போய் பணம் செய்ய செலவு செய்கிறார்கள் கொடுக்கிறார்கள் கட்சிகளுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இது இயற்கை என்னுடைய கட்சிக்கு வந்தால் கூட சரி அவர் துணைத் தலைவராக வைத்து கொண்டு கட்சிக்கு செலவு செய்வாரே என்று எதிர்பார்ப்பது போன்ற ஒரு ஒன்றும் பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் தான் எல்லாவற்றையும் நடத்துகிறார்கள் கட்சியில் இருப்பவர்கள் கட்சி நடத்துகிறவர்கள் அவர்களுக்காக நடத்துகின்ற ஆட்சி தான் ஐநூறு பேர் பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர இந்த நாட்டை உண்மையிலே ஆள்வது ஐம்பது கார்பரேட்டுகள் தான் இந்தியாவை ஆள்வது ஐம்பது கார்பரேட்டுகள் தான் இந்த ஐம்பது கார்பரேட்டர்களின் கைக்கூலிகளாக அவர்களுடைய அவர்களுடைய ஏவல் கேட்டு செயல்படுகின்றவர்களாக ஐநூறு பேர் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நலன்களுக்கு எதிராக இவர்கள் எந்த சட்டமும் போட முடியாது அவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து விட்டு இவர்களும் கொஞ்சம் சுரண்டி கொண்டு பிறகு மக்களுக்கும் வந்த பணத்தில் அது அருளுக்கு தான் செய்ய முடியும் வேறு கருவூலத்திலேருந்து நேரடியாக பைக்குள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்ன கோயில் உண்டியிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அறநிலையத்துறைக்கு தெரியாதா என்ன மேலிடம் வரையிலும் அதிகாரியும் சேர்ந்து கொண்டு கோயில் நிறு தருமகர்த்தாவும் சேர்ந்து கொண்டால் உண்டியில் எவ்வளவு வரவு வைக்க வேண்டும் எவ்வளவு வர வைக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து கொள்கிறார் மக்கள் போய் புரியாமல் போய் உண்டியலே பணம் கொடுக்குறார் அண்ணாமலைய
அமைச்சகத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரையிலும் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு அந்த பணம் போய் சேர்க்கு என்னுடைய துணைவியார் விடாமல் உண்டியலே போடுவார்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவது நம்முடைய பணம் இவனுக்கெல்லாம் போக வேண்டும் என்று இருக்கிறதே என்று சொல்லுவேன் இப்போ இப்போ வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு ஆட்சியாளர்களுமே சரியான முறையான ஆட்சியாளர்கள் இல்லை அப்படின்னு இல்லை நல்ல ஆட்சியாளர்கள் இருந்தார்கள் காந்தியினுடைய காலத்திற்கு பின்பு ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் லால் பகதூர் சாஸ்திரியை எண்ணி பாருங்கள் தான் நந்தா முராஜி தேசாய் ஜவஹர்லால் நேரு என்ன இந்திரா காந்தி கூட அதிகாரங்களை வரம்பு மீறி பயன்படுத்தினாரே தவிர ஆக இங்கே காமராஜ் இங்கே ராஜாஜி மேற்கு வங்காளத்தில் பேனர்ஜிகள் எல்லா மாநிலங்களிலும் தலையாய சிறந்த ஒழுக்கமான மனிதர்கள் ஆட்சியில் இருந்தார்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு பிறகு ஒவ்வொருவராக மறைய தொடங்கினார்கள் பிறகு அரசியலில் அந்த இடங்களுக்கு வந்தவர்கள் மோசமானவர்கள் வந்தார்கள் ராஜா இங்கே பாருங்கள் குமாரசாமி ராஜா இருந்திருக்கிறார் யோக்கியர் ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் இருந்திருக்கிறார் யோக்கியர் பிரகாசம் இருந்திருக்கிறார் யோக்கியர் ராஜாஜி இருந்திருக்கிறார் யோக்கியர் காமராஜ் இருந்திருக்கிறார் யோக்கியர் அண்ணா வரையிலும் தப்பித்து விட்டார் நீண்ட காலம் அண்ணா வாழவில்லை அவர் காந்திய தாக்கம் பெற்ற காலத்தில் உருவான தலைவர் காந்தியால் உருவான தலைவர்களும் உண்டு காந்திய தாக்கம் நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கிற போது யோக்கியதையும் நேர்மையும் தான் போற்றப்படும் உண்மையை தான் போற்றப்படும் என்கின்ற காலத்தில் எந்த கட்சிக்காரனும் பொய் சொல்ல முடியாது பொய் சொல்லிவிட்டு அவன் தலைவனாக முடியாது ஆகவே பிறரும் கூட எதிர்கட்சிக்காரர்களும் கூட யோக்கியமாக வாழ்ந்தாக வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தை சமூகத்தில் ஒரு நெறிமுறையை சமூகம் வேல்யூஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறந்த மதிப்பீடுகளை உருவாக்கி கொண்டு வாழுகின்ற காலத்தை காந்தி ஏற்படுத்தினார் ஆகவே அன்றைக்கு அயோக்கியனாக இருக்கிறவன் வெளியே தான் நிற்க வேண்டும் இன்றைக்கு யோக்கியனாக இருக்கிறவன் வெளியே நிற்க வேண்டும் அன்றைக்கு அயோக்கியன் வெளியே நிற்க வேண்டும் ஏனென்றால் காலம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு யோக்கியன் வெளியே நிற்க வேண்டும் ஏனென்றால் காலம் இப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இன்றைக்கு உள்ள நிலைமை இது காந்தியினுடைய மாபெரும் வெற்றி காந்தியினுடைய நேரடி செல்வாக்கில் உருவானவர்களெல்லாம் மிக யோக்கியர்களாக இருந்து காந்தியும் மறைந்தார் இவர்களும் மறைந்தார்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் மோடி தனக்கு மனைவி இல்லை தான் பணம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்வது ஏற்புடையது அவர் அவருக்கு அதிகாரம் வேண்டியது இருக்கிறது அந்த அந்த அதிகாரத்தை ஐநூறு தொகுதிகளிலும் பெறுவதற்கு அவர் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திரட்ட வேண்டியது இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் யோக்கியதை என்பது நான் கான்ட்ராக்ட் தருகிறேன் கட்சிக்கு பணம் கொடு என்று கேட்பது யோக்கியதையா அல்லது நான் உன்னுடைய வருமான வரியோ அல்லது அமலாக்கத்துறையிடமிருந்தோ அந்த பிடியிலிருந்து உன்னை விடுவித்து விடுகிறேன் கட்சிக்கு பணம் கொடு என்று கேட்பது யோக்கியதையானதா ஆகவே பாரதிய ஜனதா கட்சி யோக்கியதையான கட்சி இல்லை மோடி எனக்கு தேவையில்லை நான் ஒற்றை மனிதன் என்று சொன்னாலும் ஒற்றை மனிதன் அதிகார குதிரையில் ஏறுவதற்கு என்ன நடக்கக்கூடாதோ அவையெல்லாம் நடக்கிறது வெறும் மனித செல்வாக்கிலே மோடி குதிரை ஏற முடியாது பெரிய கருத்துக்களை முன்வைத்து அல்லது இந்துக்களை திரட்டு அல்லது முஸ்லீமை திரட்டு அல்லது பார்சியை திரட்டு அல்லது வன்னியரை திரட்டு இல்லை தேவரை திரட்டு எதையாவது ஒருவரை திரட்டி பணம் இல்லாமல் இந்த செல்வாக்கு இல்லாமல் உன்னால் திரட்ட முடியாது எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா மனிதர்களும் எவ்வளவு பணம் கொட்டி அனுப்பப்படுகிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அண்ணாமலை என்ன ஒரு எதிர்கட்சி போலவா இங்கே அரசியல் நடத்துகிறார் திமுகவுக்கும் சமமாக நடத்துகிறார் ஆகவே இந்த முறை சரியில்லை அதாவது மன்மோகன் சிங் வெரி கிளீன் மேன் அவருடைய கவர்மெண்ட்டில் தான் ஆவண்ணா ராஜா ஒரு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் கோடி ஊழல் செய்து அந்த அரசாங்கத்தை கவிழ்த்தார் ஏ கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டர் வித் அன்கிளீன் கவர்மெண்ட் வித் அன்கிளீன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அதனால் காங்கிரஸ் அதோடு தொலைந்தது இந்த காங்கிரஸ்காரனுக்கு அறிவு இருப்பதில்லை மோடி ரெண்டே செய்தியை சொல்லி தான் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஒன்று அதானியினுடைய பணம் பல ஆயிரம் கோடி இவருக்காக முதலீடு செய்யப்பட்டது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதனுடைய பலனை அதானி எடுத்துக்கொண்டார் ஆசியாவில் பெரிய பணக்காரனாக அவர் மாற்றப்பட்டார் இந்தியாவில் பதினைந்தாவது பணக்காரனாக இருந்தவர் உலகத்தின் மூன்றாவது பணக்காரனாக வருகின்ற அளவிற்கு மோடியால் வளர்க்கப்பட்டார் இவர் ஒரு முதலீடு செய்தால் பிறகு பலனை அடைந்தார் அதானி அதானியினுடைய பணம் ஆவண்ணா ராஜா செய்த ஊழல் ரெண்டும் காரணமாக மோடி ஆட்சிக்கு வந்தார் காங்கிரஸ் கீழே இறங்கியது மறுபடியும் மேலே ஏற முடியவில்லை அறிவில்லை இந்த காங்கிரஸுக்கு இவர்களையே கட்டி கொண்டு அழுக வேண்டியதாக இருக்கிறதே என்று அறிவில்லை காங்கிரஸ் எதனால் கவிழ்ந்தது திமுகவால் தான் நீ கவிழ்ந்தது திமுகவோடு கூட்டணியில் இல்லை என்றால் ஆவண்ணா ராஜா என்ற மனிதர் அந்த அமைச்சரவையில் இல்லை என்றால் காங்கிரஸ் இன்னொரு ஐந்தாண்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு ஆண்டு இருக்கும் 
மோடி வருவது எளிதாக இருந்திருக்காது அவருக்கு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு அதானி பணம் பயன்பட்டது மூல கொள்கையாக வைப்பதற்கு ஆவண்ண ராஜாவினுடைய ஊழல் ஊழல் பயன்பட்டது ஆகவே கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்து என்ன பயன் என்று கேட்கிறேன் கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டர் வித் அன்கிளீன் கேபினட் அன்கிளீன் மினிஸ்டர்ஸ் தேர்தல் பத்திரம் தேர்தல் சம்பந்தமாக இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் போது திரும்பவும் இன்னமும் பேசப்படக்கூடிய ஒன்று என்னன்னா அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக இப்பவும் எல்லாரும் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதிகாரத்திற்கு வந்த இவர்கள் மனக்கோணல் உடையவர்கள் பிஜேபி எனக்கு பிஜேபியின் மீது உள்ள பிஜேபியோடு எனக்கு ஏற்பட்டிருக்க ஒவ்வாமைக்கு காரணம் ஒத்துப்போக இயலாத்தன்மைக்கு காரணமே அவர்களுடைய மத வெறி அது நல்ல போக்கு இல்லை நான் சொல்லுவேன் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களும் பல்வேறு மதத்தினர் பல்வேறு ஜாதியினர் பல்வேறு மாநிலத்தினர் பல்வேறு மொழியினர் எல்லாவற்றாலும் வேறுபட்டு கிடக்கின்ற ஒரு மக்களை இந்து என்ற பெயராலே திரட்டுவதும் இதை இந்து ராஷ்டிரா என்று ஆக்குவதும் சிறுபான்மை மக்களை அவர்களுடைய மதத்தின் காரணமாக அவர்களை புறக்கணித்து அவர்களை ரெண்டாம் தர குடிமக்களாக ஆக்குவதும் ஒரு நல்ல போக்கு இல்லை இந்தியா ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்ட விதத்திற்கு மாறானது இப்பொழுதுதான் இந்தியாவிலே முஸ்லீம் நாடுகள் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு போய்விட்டார்கள் இங்கே தங்கிவிட்ட முஸ்லீம்கள் அங்கே போகவில்லையே என்று வருத்தப்படவில்லை இந்த நாட்டில் எல்லா உரிமைகளோடும் வாழ்ந்தார்கள் ஏனால் செக்குலரிசம் இஸ் அ ஸ்டேட் பாலிசி சமய சார்பின்மை அதனால் ஸ்டேட் ஹேஸ் நோ ரிலிஜன் அட் ஆல் வி ஹவ் ரிலிஜன் யூஆர் எ ஹிந்து ஈஸ் எ கிறிஸ்டியன் ஈஸ் ஏ முஸ்லீம் தட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் திங் பட் ஸ்டேட் ஹேஸ் நோ ரிலிஜன் இங்கே மோடியினுடைய காலத்தில் அரசியல் சட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் இது இந்து ராஜ்யமாக இந்து ராஜ்யம் மோடி நடத்தினால் நான் எழுந்து நின்று ஒரு வணங்குவேன் இந்து கோயிலை கட்டுவது அல்ல இந்து ராஷ்டிரத்தை உருவாக்குவது இந்து ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம் நீங்கள் இந்து ராஜ்யத்தை உருவாக்காமல் ராமராஜ்யத்தை உருவாக்கினால் ராமருக்கு கோயில் தேவையில்லை கோயில் வெறும் அடையாளம் அது என்ன கல்ச்சிலை உங்களுக்கு அடையாளம் தேவைப்படுகிறது என்கின்ற காரணத்தினால் நமக்கு அந்த சிலை தேவைப்படுகிறதே தவிர இல்லாவிட்டால் அந்த ராமன் கடைப்பிடித்த பண்பு நலன்களை இந்தியாவில் நான் கடைப்பிடிப்பேன் நான் ராமராஜ்யத்தை உருவாக்கத்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று இவர் சொல்லியிருக்க வேண்டும் நேரு அசோக சக்கரத்தை இந்திய நாட்டினுடைய உரிமையாக வைத்தார் இங்கே பாருங்கள் நாலு பக்கமும் அறத்தை முழங்குகிறது நாலு சிங்கங்கள் அது நடுவிலே அசோக சக்கரம் இருக்கிறது இருபத்தி எட்டு அறங்கள் அந்த இருபத்தி எட்டு ஆறங்கள் இருபத்தி எட்டு அறங்கள் அதை அசோகன் தன்னுடைய வழிகாட்டியாக வைத்து கொண்டு நாடாண்டான் அவன் பௌத்த அறாளியை கையாண்டாலும் கூட அந்த சக்கரம் அசோக சக்கரம் என்று சொல்லப்பட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய கொடியிலே மற்றவற்றிலே கொடியிலே இருப்பது அசோக சக்கரம் தூபியில் இருப்பது அசோக சக்கரம் நேரு அசோகனை முன்மாதிரியாக வைத்து கொண்டு நாடாளம் உட்பட்டான் நான் சொல்கிறேன் மோடி ராமனை முன்மாதிரியாக வைத்து கொண்டு நாடாளம் உட்பட்டிருந்தால் இந்தியா மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக அடைய முடியாத நாகரிக உயரத்தை அடைந்திருக்கும் நீங்கள் ராமனை போல் ராமராஜ்யம் வேண்டும் என்று தானே காந்தி சொன்னார் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு ஒரு பெண் ஏராளமான நகைகளை அணிந்து கொண்டு நள்ளிரவில் ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு தன்னந்தனியாக செல்ல முடியும் என்றால் ராமராஜ்யம் வந்து விட்டது என்று பொருள் என்று காந்தி சொன்னார் ஆனால் நீங்க முன்வைக்கக்கூடிய ராமராஜ்யத்தில் ராமராஜ்ய மனைவியை வந்து சந்தேகப்பட்டவர் தானே ராமரே தன்னுடைய மனைவியை சந்தேகப்பட்டவர் தானே இல்லை இல்லை அவர் சந்தேகப்படவில்லை அதெல்லாம் சும்மா வெட்டி கதை துணை கதைகள் ராவணன் தூக்கி கொண்டு போய்விட்டான் ராமன் இருக்கின்ற உலகத்தில் ராவணன் இருக்கிறானே மாற்றான் மனைவியை கவர்ந்தாவது இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ராவணன் வஞ்சகமாக கள்ளத்தனமாக ராமன் இல்லாத நேரத்தில் வந்து தூக்கி கொண்டு போனுகின்ற விளை ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே ராவணன் வந்து சீதையை வந்து வற்புறுத்தலை பாலியல் துன்புறுத்தல் எதுவுமே பண்ணதாக எந்த ஒரு சான்றுமே இல்லை இல்லைங்க இது அவன் ரொம்ப யோக்கியனா இன்னொருத்தன் பொண்டாட்டியை கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு அவள் சம்மதித்தால் போவது என்கின்ற நிலையை அன்றைய தலை வெடித்து விடும் என்ற ஒரு நிலை இருந்தது தலை வெடித்து விடும் என்றாலும் அது அந்த அந்த பெண் அதற்கு இணங்க மாட்டாள் அது த கொலை செய்து கொள்வாள் தற்கொலை செய் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அவனால் அவளை அவளை மீறி அவளை அணுக முடியாது அவளை தூக்கி கொண்டு போகலாமே தவிர அவளை மீறி அவளை அணுக முடியாது அதனால அவன் என்ன யோக்கியனா இன்னொருத்தன் பெண்டாட்டியை தூக்கி கொண்டு போகிறவன் அவன் சிவபக்தனாக இருந்தாலும் என்ன எவனாக இருந்தாலும் என்ன அப்படி இருக்கும்போது அப்போ ராமனும் வந்து இன்னொருத்தருடைய பொண்ணை வந்து அங்கபங்கம் படுத்துறது தவறு இல்லைன்னு ராமருக்கு தெரியாதாங்க ஐயா அவரும் வந்து கடவுள் அவதாரமாகத்தானே பேசுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ ராவணனுடைய தங்கத்தை வரியா என்னோட வரலையான்னு கேட்குறா 
அவனை வ அவட்டு மூக்கு அறிந்தாளுடைய அவள் போக மாட்டேன் அவள் இருக்கு அங்கே என்ன பிரச்சனை என்றால் நீ ராமாயணம் படித்ததில்லை நான் வந்து எல்லைகள் ஈத்த ராம காதை என்று ஒரு திறனாய் திறனாய் நூல் எழுதியிருக்கிறேன் சூர்பனகை ராமனிடம் வந்து நான் விளையாடுவதற்கு ஒரு நேரம் வேண்டாமா ராமனுக்கு என்று வேடிக்கையாக எழுதியிருக்கிறேன் ராமனிடம் வந்து வற்புறுத்துகிறாள் வா என்று சொல்லுகிறாள் அவள் பெண்ணே இல்லை அவள் அறைக்கு அவன் சொல்லுகிறான் ராம லட்சுமணன் இருக்கிறான் அங்கிட்டு போ என்று சொல்லி தள்ளி விடுகிறான் விளையாடுகிறான் தள்ளி விடுகிறான் அவன் அவனுடைய ஒழுக்க நிலையை மாற்ற முடியாது லட்சுமணன் பிறகு உடைய மூக்கை அறிந்து அனுப்பிய பிறகு தான் அவள் போனாளே தவிர இல்லாவிட்டால் ஆண் பெண்ணை கற்பழிப்பது போல பெண் ஆணை வற்புறுத்துகின்ற நிலை இருக்கின்ற இடத்துல அவருடைய மூக்கை அறிவதை தவிர வழி இல்லை அதெல்லாம் அந்த பெண்ணுடைய பேச்சினுடைய நோக்கம் ஆக ராமராஜ்யத்தை மோடி நான் நடத்துவேன் நான் ஆட்சியில் ஏறி இருப்பதை நேரு நினைத்தாரே அசோகனை போல் நாடாள வேண்டும் என்று நேரு நினைத்தாரே அதுபோல் நான் ராமனை போல் நாடாள வந்திருக்கிறேன் இந்த நாட்டையே அயோத்தி இருக்கட்டும் அயோத்தியில் பிறந்ததாக இருக்கட்டும் செலவு சலையும் நதிக்கதிரை ஓடட்டும் நதி ஓடட்டும் அவையெல்லாம் முக்கியமில்லை நீங்கள் ஒரு ராமனை போல் நாடாளுவது என்று சபதம் செய்து கொண்டு சூளுரைத்து கொண்டு அந்த அரியணையில் ஏறி இருந்தால் இந்த நாடு எவ்வளவு சிறந்திருக்கும் எவ்வளவு சிறந்திருக்கும் ராமர் ராஜ்யத்தை உருவாக்க முயலாமல் ராமர் கோயிலை நீங்கள் உருவாக்க முயல்வது என்பது உங்களுடைய சிந்தனையில் உள்ள அடையாள அரசியலை காட்டுகிறது உங்களுடைய வீழ்ச்சியை காட்டுகிறது இட் இஸ் ஏ டவுன்ஃபால் ஃபார் யுவர் ரெசீம் அது அது அடையாளம் தானே ராமன் என்பவன் ஒரு அடையாளம் தானே மனிதனை போல் ஒரு அடையாளம் அவ்வளோதானே தவிர ராம ராஜ்யம் நடத்துவது ராமனுடைய பண்புகளை அடிப்படையாக வைத்து நடத்த வேண்டும் வசிட்டன் யோசனை சொல்லுவான் ராமனுக்கு அவன் சொல்லுவான் போரை விரும்பாதே உன் மீது திணிக்கப்பட்டால் கூட விரும்பாதே போர் இல்லாவிட்டால் புகழ் வருவா என்று நீ கேட்கலாம் ஏனென்றால் மன்னர்கள் போரினாலும் விரிந்த நாடுகளை கைப்பற்றி கொள்வதாலும் புகழ் வருகிறது என்று நீ அறிந்திருப்பாய் ஆனால் அது உண்மை இல்லை போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது போரை நீ தவிர்த்தால் போர் தான் ஒடுங்கும் என்றவர புகழ் ஒடுங்காது விரியும் என்று வசிட்டன் தன்னுடைய மாணவன் ராமனுக்கு நீதி சொல்வான் இப்படிப்பட்ட நீதிகளின்படி நீங்கள் ஆண்டு இருந்தால் நான் எழுந்து நின்று உங்களை வணங்கியிருப்பேன் இந்த நாட்டில் வேறு அரசியலே தேவையில்லை மோடி இருக்கின்ற காலம் வரையிலும் மோடியினுடைய கொள்கையை பின்பற்றுகிறவர் இருக்கிற காலம் வரையிலும் மோடி தான் ஆள வேண்டும் அவர் தான் இந்த ராமர் ராஜ்யத்தை கொடுக்க வேண்டியவர் என்று எண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் வெறும் இந்து ராஷ்டிரமாக ஆக்க பார்க்குறீர்கள் பார்ப்பனிய மேலாண்மை அதுதான் வேத மதம் வேதத்தின் அடிப்படையிலான ராஜ்யம் அது ஆகவே உங்களுக்கு முஸ்லீம் வேறு இந் கிறிஸ்தவன் வேறு இந்து வேறு என்கின்ற எண்ணமும் இது இந்துக்கள் பெரும்பான்மையினர்களான பெரும்பான்மையினரின் நாடு இங்கே இந்து கோயில்களுக்கு தான் மதிப்பு இந்து கடவுளுக்கு தான் மதிப்பு என்கின்ற செ கீழான சிந்தனைகள் அவை நல்ல அறிவான சிந்தனைகள் அல்ல நம்ம பெரிய உலக குடும்பத்தை பற்றி நாம் பேசுகிறோமே தவிர நடைமுறையில் அது இல்லை அதனாலே தான் நாம் அதை விமர்சிக்கிறோம் பேச்சுக்கடையில் நீங்களும் சொன்னீங்கய்யா இந்து ராஜ்யத்தை அவர் நிறுவியிருந்தால் நானே கூட வந்து அவர் இந்து ராஜ்யத்தை இல்லை அது ராம ராஜ்யத்தை அதைத்தான் திருத்தி சொன்னேன் இந்து ராஜ்யம் என்று இந்து ராஜ்யம் இல்லை அது நான் சொன்னது அது இந்து ராஜ்யம் என்று வழிவி சொல்லியிருந்தால் அந்த சொல் வழிவி சொல்லப்பட்ட சொல்லை தவிர ராம ராஜ்யம் ராம இந்து ராஜ்யத்தை அவர் நிறுவக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இது இந்தியா என்பது இந்துக்களின் நாடு அல்ல எல்லா மக்களுக்கும் உள்ள நாடு ஆகவே நான் மறுபடியும் ராமராஜ்யம் என்று திருப்பி சொல்லுவேன் உனக்கு அது வ வார்த்தையில் ஏற்பட்ட வழுக்கல் என்று புரியவில்லையா இப்படி ஒரு ராஜ்யத்தை நிறுவனோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அவர்களுடைய மத சார்பான அரசியலே அவர்கள் ஒரு பக்கம் செய்கிறாங்க செஞ்சுக்கிட்டே இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மோடியினுடைய அரசு பெண்களுக்கான அரசு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை திரும்பவும் திரும்பவும் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அரசு அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கான அரசு அப்புறம் விலங்குகளுக்கான அரசு அப்புறம் பறவைகளுக்கான அரசு ஏதாவது சொல்லி கொண்டுக்கிட்டு விடுங்க அதில் ஒன்றும் பொருள் இல்லை இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ரொம்ப உண்மையை தான் பேசுகிறார்கள் ஆகவே இதற்கு நம்ம உடைய சொல்ல வேண்டும் ஆனால் வந்து பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா அவர்கள் தான் இப்போ போக்சோ வழக்கில் வந்து அவர் மேலே வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கம் இது மாதிரி வந்து நான் பெண்களுக்கான அரசு மோடியினுடைய அரசுன்னு சொல்லி வெளிப்பூசலுக்காக மக்களை வந்து மயங்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை பேசிக்கிட்டு இந்த பக்கம் இது மாதிரியான பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகளை இழைக்கிறது தவறு எடியூரப்பா என்ன சொல்லுகிறார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் சரி தனி மனிதர்களுடைய ஒழுக்கங்களே கட்சியினுடைய ஒழுக்கங்கள் என்று நாம் கொள்ள வேண்டியதில்லை எல்லா மனிதர்களும் மிகச்சிறப்பாக இருந்து ஒரு மனிதன் வடிவினால் அது கழிவு என்று கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதனாலேயே அந்த கட்சி மோசம் என்று 
நாம் கருத வேண்டிய தேவை எல்லா கட்சிகளிலும் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் போற்றப்படுகிறார்களா என்பதுதான் முக்கியம் பொழுது எடியூரப்பாவை அவர்கள் கீழே இறக்கி வைத்து விட்டு என்ன அசிங்கப்படுத்தி விட்டாயே என்று கீழே இறக்கி வைத்து விட்டால் மீண்டும் கட்சி தன்னுடைய நிலையை அடைந்து வரும் பொழுது திமுகவில் ஒரு மனிதனை அயலக பகுதி அயலக விங்கனுடைய தலைவராக வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆள் ஏற்கனவே குற்றம் செய்தவர் ஏற்கனவே சிறைக்கு போனவர் அயோக்கியன் என்று அறியப்பட்டவர் அவரை கொண்டு வந்து இவர்கள் வைத்துக் கொள்வதும் சினிமா எடுப்பதும் கிருத்திகா போய் அதை தொடங்கி வைப்பதும் ஸ்டாலினுடைய மருமகள் அப்புறம் இவருக்கு பெரிய இடம் கொடுத்து பத்தாண்டுகள் தங்களுடைய காவல்துறையை முடக்கி வைப்பதற்காகத்தானே அவன் கட்சிக்குள் வருகிறான் உங்களுக்கு நன்கொடை கொடுக்குறான் ஆனால் பிஜேபியிலையும் அது மாதிரியான ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அதிலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆக இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் தலைவன் வந்து சிறந்த நெறியாளனாக இல்லாத எந்த கட்சியிலும் இதுதான் நடக்கும் ஆகவே போதைப் பொருள் நடத்துவதற்கு போதைப் பொருள் போதைப் பொருள் என்கின்ற சேரு ஏன் ஸ்டாலின் மீது வாரி அடிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பலன் இல்லாமல் நீ அவனை வைத்திருப்பாய் உனக்கும் அவன் ஒரு பகுதி தருவான் என்கின்ற நிலையில் தானே வைத்திருப்பீர்கள் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய பதவி எதிர்ப்பு கொடுக்கிறீர்கள் அவர் என்ன திடீரென்று ஒரு நாள் தப்பு செய்தவன் இல்லை தப்பு செய்து தண்டிக்கப்பட்டு சிறைக்கு போய்விட்டு திரும்ப வந்து உன்னுடைய கட்சியிலே மேலான இடத்தை அடைகிறான் உன்னுடைய ஆட்களெல்லாம் உனக்கு சூழ்ந்து நிற்கிறார்கள் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அவங்க இருந்து போதைப் பொருள் போகிறது என்று சொன்னால் அந்தந்த நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு சொல்லி மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு சொன்ன பிறகுதான் நடவடிக்கையே வருகிறது ஆக நம்முடைய நாட்டிலே கூட இது அறியப்படவில்லை வெளிநாடுகள் கூப்பிட்டு இந்த மனிதனை உள்ளே வைத்திருக்கிறா என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு எங்கேயோ இருக்கிற அமெரிக்காவுக்கு சொல்ல தெரிகிறது ஒரு அயோக்கியன் உள்ளே நுழைந்து போதைப் பொருளை அனுப்புகிறான் என்று திமுகவுக்கு தெரியாதா இவர்களுடைய துணையோடு எல்லா தப்புகளையும் இவர்களுடைய துணையோடு செய்வார்கள் அதுதான் என்னுடைய கருத்து பிஜேபியும் திமுகவும் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டிய கட்சிகள் இந்த மைனாரிட்டி மக்கள் புரியாமல் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவு பத்தாண்டுகளாக ஒரு நன்மையும் ஏற்படவில்லை நான் சொல்கிறேன் முப்பத்தி எட்டு பேர் எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள் திமுகவில் எவனாவது ஒருவன் காஷ்மீரை பற்றி பேசி இந்தியாவினுடைய கருத்தை மாற்றியிருக்கிறான் என்று சொல்ல முடியுமா வருவார்கள் வெளிநடப்பு செய்வார்கள் கைது ஊக்க மாட்டேன் என்று சொல்வார்கள் என்பதை தவிர நாங்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பதே போதுமானதில்லை சட்டமாவதற்கு எதிராக இருக்கிறது என்றாலும் கூட நீங்கள் நாட்டு மக்களிடம் ஒரு சிறந்த கருத்தை திரட்டிவிட முடியும் என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு அரிஜனை ஒருவன் கேவலப்படுத்தினால் உடனே நாட்டில் அதற்கு எதிரான கருத்து திரட்டப்படுகிறது இல்லையா வேங்கை வயலில் மலம் கலக்கப்பட்டால் அதற்கு எதிராக ஒரு கொதிப்புணர்ச்சி நாடு பொழுது உண்டாகிறது அதுபோல் காஷ்மீரினுடைய சட்டம் முந்நூற்றி எழுபது இரநூத்தி எழுபதாவது பிரிவு கிழித்தறியப்படுகின்ற போது நாடு முழுவதும் ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்படுகின்ற அளவிற்கு கருத்து உருவாக்கப்படவில்லை நான் போனேன் வாக்களிக்கவில்லை நான் பாருங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு சார்பாகத்தான் நான் இருக்கிறேன் ஆகவே முஸ்லீம்கள் எனக்கே வாக்களியுங்கள் ஆனால் எல்லா துயரங்களும் உங்களுக்கு காலகாலத்திற்கும் வந்தபடி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு குடியுரிமை சட்டம் மறுக்கப்படும் உங்களுக்கு காஷ்மீர் மறுக்கப்படும் உங்களுடைய தலாக் சட்டங்கள் மறுக்கப்பட்டு புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்படும் மூன்றாண்டு உங்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும் எல்லாம் நடக்கும் இவர்களெல்லாம் முப்பத்தி எட்டு பேரும் எம்பியாக இருந்து வாக்களிக்கவில்லை என்பது ஒன்றே போதுமானதா எதற்காக இந்த மக்களை பாகுபடுத்தி இந்த அரசு நடத்த வேண்டும் என்று பெரும்பான்மையான இந்துக்களுக்கு சொன்னீர்களா நியாயமற்ற அரசு என்கின்ற கருத்தை மாற்று மதத்தினர் நீங்கள் உண்டாக்கினீர்களா கொடுமை இழைக்கின்றவன் ஒருவன் கொடுமைக்கு உள்ளாகின்றவன் ஒரு சிறுபான்மை இவர்களை எதுக்க ஒரு ஒரு நாயை அடித்தாடே எதுக்கடா அதை போட்டு கல்லை விட்டு அடிக்கிறேன் அது பாட்டுக்கு போகுது உனக்கு என்னடா என்று ஒரு சின்ன பையனை அதட்டுக்கிறோமே நமக்கு என்ன அடிபடுவது எதுவோ ஒன்று அடிக்கின்றவன் எவனோ ஒருவன் என்று போவதில்லை இல்லாவிட்டால் நாம் அடிப்பதை நான் உடன்படவில்லை நான் அதற்கு எதிரானவன் என்று கருத்து சொல்லிவிட்டு போவதில்லை திமுக கருத்து சொல்லிவிட்டு போனதோடு நிறுத்தி கொள்ளுகிறது முப்பத்தி எட்டு பேர் ரெண்டாவது பெரிய கட்சி நீ டெல்லியில் காங்கிரஸுக்கு அடுத்த பெரிய கட்சி எவ்வளோ பெரிய கருத்தை நீங்கள் திரட்டியிருக்க வேண்டும் காஷ்மீரிலிருந்து ஃபரூக் அப்துல்லாவை கூட்டிகிட்டு கூட்டி வந்து உன் தகப்பனை பற்றி பெருமை பேச சொல்லுகிறாயே தவிர ஃபரூக் அப்துல்லாவை கூட்டி வந்து காஷ்மீர் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தமிழ் மக்களுக்கு சொல்ல வைத்தாயா நீங்களெல்லாம் உண்மையானவர்களே இல்லை ஏமாற்றி ஏமாற்றி வாக்கை பறிப்பதற்காக நீங்கள் இருக்கிறீர்களே தவிர நான் சொல்கிறேன் இந்த முறை மைனாரிட்டிகள் திமுகவை தவிர வாக்களிப்பதற்கு ஒரு நிலை இல்லை என்கின்ற கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு அவர்கள் அதிமுகவுக்கும் வாக்களிக்க வேண்டும்
எனக்கு ஆத்மம் அவை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கருத்து இல்லை நான் தனி கட்சி வைத்திருக்கின்றவன் ஆனாலும் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் தமிழ்நாடு முழுக்க உனக்கு ஆதரவாக இருக்கட்டும் ஆனால் சிஏஏ சட்டமே வந்து அதிமுக இருக்கும்போது அதனால தான் அதை ரொம்ப பாராட்டுறேன் நான் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தன் தானே வந்து ஒரு நெருக்கடி கட்டாயம் அரசியல் சூழல் என்று கருதி அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நெறிமுறை சார்ந்ததல்ல அரசியல் சூழலினால் நான் அந்த தப்பை செய்தேன் என்று சொல்வது சரியானதல்ல தப்பு செய்து விட்டார் எடப்பாடி ஆகவே எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து ஜெயலலிதா காலத்திலிருந்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஒரு கட்சி எதிராக போய்விட்டது பனிரெண்டு சதவீத வாக்குகள் எடுத்தவுடனே எட்டு மணிக்கு ஸ்டாலினுடைய பெட்டிக்குள் விழுவதற்கு காரணமாகிவிட்டது ஆக நாம் வழி நடத்திய முறை தப்பு என்று ஒரு தலைவன் உணர்கிறான் உணர்ந்து அவனாகவே வெளியே வருகிறான் இந்த கூட்டணியை விட்டு தவ்வி அவனாகவே வெளியே வருகிறான் இன்றைக்கு வரையில் அவனுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கப்படுகிறது அந்த மனிதன் உடன்படவில்லை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இரட்டை இலையை பறிப்போம் என்று அச்சுறுத்துகிறார்கள் ஒரு ஆளுநர் எடப்பாடியை கூப்பிட்டு விட்டு இதனுடைய விளைவுகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும் என்று சொல்லுகிறார் கேட்டுக்கொண்டு வந்தாரே தவிர எடப்பாடி அதற்காக மசியவில்லை என்ன விளைவுகளை சந்திப்பது என்ன நீ இப்போ போலீஸ்காரன் இவனிடம் வர மறுத்த ஒரு பெண்ணின் மீது ஓச்சார வழக்கு போடுவது போல் எவ்வளவு கேவலமானவரை இவனிடம் அவளை வர மறுத்தாள் என்பதற்காக அவளை விவசாரியாக ஆக்கி வேசியாக ஆக்கி விடுவான் அவள் மீது வழக்கு தொடுப்பான் இத்தகைய கொடுமைகளெல்லாம் நடப்பதை நாம் எப்பொழுதும் பார்த்துருக்கிறோம் என்பது போல உன்னோடு அவன் கூட்டணியில் சேர உடன்படவில்லை என்பதற்காக நீ ரெட்டையிலை பிடுங்குவாயா நீ அவர்கள் மீது வழக்கு போடுவாயா உன்னோடு சேர்ந்தால் அவர் வேசியாக இருந்தால் குற்றம் இல்லை உன்னோடு சேராவிட்டால் பத்தினியாக இருந்தால் வேசியாக வேண்டும் இது என்ன முறை இதற்கென்ன இந்த கவர்னரை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள் அவரெல்லாம் சோழனை இல்லாத பிறவி இந்த கவர்னர் எல்லாம் நான் பார்த்த பிறவிகளிலேயே இந்த தமிழிசை எல்லாம் எந்த தர்மத்திற்காவது எந்த நெறிமுறைக்காவது என்ன நீ பேசுகிறாய் எந்த அறிவுக்கும் மனச்சான்றுக்கும் உட்பட்டு ஒரு பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்ன செய்தாலும் அவர்களை ஆட்டி படைப்பதற்காகத்தான் நாம் ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறோம் என்றால் உனக்கெல்லாம் என்ன மேதுகு என்கின்ற பட்டம் என்று கேட்கிறேன் நான் கண்ணியத்துக்குரிய காய்தே மெல்லத்து என்று சொல்லுகின்ற போது கண்ணியத்துக்குரியவராக அவர் இருக்க வேண்டும் இருந்தார் அப்படியெல்லாம் இல்லாதவர்களுக்கு என்ன வெறும் பட்டம் இந்த வெறும் ஆள்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆர் என் ரவியை போய் மேதக ரவி என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த பதவியில் உட்கார்ந்து விட்டால் போதுமா கேவலமான மனிதர்கள் அவர்கள் கூப்பிட்டு ஒரு கட்சியை மிரட்டுகிறான் இவ்வளவுக்கு பிறகும் எடப்பாடி இடம் கொடுக்கவில்லை நான் தனித்து தான் நிற்பேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஓபிஎஸும் நம்முடைய இன்னொரு ஒரு பேர் என்ன தினகரன் ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் ஜால்ராவை வைத்து கொண்டு துந்திவி முழங்கி ஜால்ராவை வைத்து கொண்டு அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன நீ உன்னால் செய்ய முடிகிறது எவ் நான் அவன் எனக்கு சீட்டு கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை என் மூஞ்சியில் காதி தொப்பினாலும் பரவாயில்லை நான் அவர்களை ஆதரிக்க நிலையிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்வது எதை காட்டுகிறது என்றார் எவ்வளவு மோசமான கொத்தடிமை கூடாரமாக இந்த அதிமுகவினுடைய ஒரு பகுதி இருந்திருக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது எதுவும் சொல்ல உன்னை கூப்பிடவில்லை வெகுகாலம் ஏனென்றால் எடப்பாடி வந்தால் உன்னை விடமாட்டார் என்பதற்காக கூப்பிடாமலே வைத்திருந்தார்கள் எடப்பாடி விடமாட்டார் என்று தெரிந்த பிறகு உன்னை கூப்பிடுகிறார்கள் கூப்பிட்ட பிறகு உனக்கு தாமரையில் நிற்க சொல்கிறார்கள் உன்னை தனி அடையாளமாகவே உனக்கு ஓட்டு போடுகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றோ ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கிறது என்றோ அவர்கள் கருதவில்லை தாமரையில் நில் உனக்கு தனி அடையாளம் இல்லை ஆகவே எங்களுடைய அடையாளத்தில் ஒரு பகுதியாக ஆகிவிடு என்று சொன்னால் இவர் இல்லை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு வந்து நான் தேர்தலிலேயே நிற்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் எவ்வளவு எவ் ஒன்றுமில்லாமல் போக போகிறீர்கள் நீங்கள் தவறான முடிவுகளை எடுத்துக்கொண்டு எவ்வளவு காலம் பிஜேபிக்கு காத்திருப்பது அவன் அழை என்றைக்கு அழைப்பான் என்று காத்திருக்கிறார்கள் அழைத்து இப்படி நடந்து கொள் என்று சொன்னால் இல்லை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அப்பொழுதும் நான் பிஜேபியை தான் ஆதரிப்பேன் பிஜேபியை நீ ஆதரிப்பதும் ஆரா ஆதரிக்காததும் சாதாரணமான ஒன்று இல்லை அது பொதுமக்களை சார்ந்தது பிஜேபியை ஆதரிப்பது என்பது சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரானது பிஜேபி இந்துக்களை திரட்டுவேன் என்கின்ற கோட்பாடு தவறான கோட்பாடு இந்திய குடிமக்கள் எல்லோருமே ஒரு அரசால் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டியவர்கள் ஆகவே இந்துக்கள் என்பதற்காக ஒரு சலுகையோ முஸ்லீம் என்பதற்காக சலுகையின்மையோ இருக்குமானால் அது ஆட்சியே இல்லை இதை ஆதரிப்பதே பிழை என்பது என்னுடைய கருத்து வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் கலீஃபா என்கின்ற கலீஃப் என்கின்ற ஒரு பதவி இருந்தது வெள்ளைக்காரன் அதை போக்கி விட்டான் உலக முஸ்லீம்களுக்கெல்லாம் தலைவனவன் நாட்டையும் ஆழ்வான் உலக முஸ்லீம்களுக்கு தலைவனாகவும் இருப்பார் அந்த கலீஃபா அந்த கலீஃபாவை நீக்கியதற்கு காந்திக்கு என்ன வேர்த்து வடிந்தது அலி சகோதரர்களை கூட்டிக்கொண்டு போராடுகிறார் நம்முடைய 
வெள்ளை அரசை எதிர்த்து சொல்லுகிறார் அவன் கலிஃபா வைத்து கொள்வது அவனுடைய விருப்பம் அவனுடைய முறையை போக்குவதற்கு நீ யார் அவனுடைய மதத்தில் குறுக்கிடுவதற்கு நீ யார் என்று கேட்டார் காந்தி இந்த கிலாபத்து இயக்கம் வெற்றி பெற்றது அலி சகோதரர்கள் போன்றவர்களெல்லாம் காங்கிரசுக்குள் தேசிய இயக்கத்திற்குள் வருவதற்கு அது காரணமானது காந்தி உண்டாக்கிய கொள்கை தான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஸ்டேட் ஹேஸ் நோ ரிலிஜன் அகமட் ஹேஸ் ரிலிஜன் ஆர்மூவ் ஹேஸ் ஹேஸ் ரிலிஜன் ஆஸ்டின் ஹேஸ் ரிலிஜன் பட் ஸ்டேட் ஹேஸ் நோ ரிலிஜன் நல்ல கொள்கைகளெல்லாம் அடிபட்டு போய்விட்டன நெருக்கி பேசினால் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் திஸ் இஸ் அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் சும்மா அவர்களை சமாதானப்படுத்தி உருவி வைத்துக் கொள்வதற்காக நடத்துகிற அரசியல் என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் தான் ஆகவே பிஜேபி அண்ட் டிஎம்கே ஷுட் பி அரேடிகேட்டட் ஃப்ரம் தி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் கண்டிப்பாக அப்படிதான் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டமைக்கு நன்றிங்க